Televisiotoiminta Euroopassa alkoi jo 1936. Vasta toisen maailmansodan jälkeen päästiin Euroopassa aloittamaan kansainvälinen yhteistyö. Eurovisio aloitti toimintansa kesällä 1954 ja kahta vuotta myöhemmin järjestettiin Eurovision ensimmäiset laulukilpailut Luganossa, Sveitsissä. Järjestävä maa otti silloin myös toistaiseksi ainoan voittonsa enteellisellä refrään, eli kertosäen nimisellä kappaleella, jonka esitti Lysassia. Tätä laulukilpailulähetystä ei Suomessa vielä voitu televisiosta seuratakaan, koska TV-toiminta meillä alkoi varsinaisesti vasta vuotta myöhemmin, eli 1957. Suomalainen televisio täyttää siis tänä vuonna 30 vuotta. Onneksi olkoon! Eurovision laulukilpailujen kolmesta seuraavasta vuodesta ei kukaan sitten muistakaan mitään. Se tiedetään, että Hollanti voitti kahdesti vuosina 57 ja 59 ja Ranska siinä välillä vuonna 58. Ranskan edustussävelmä oli myös ensimmäinen kansainvälinen TV-hitti, Tom Pilibi. Tämä voitti Lontoossa 1960. Myös tämä ohjelma nähtiin Suomessa, vaikka Suomi ei kisoihin silloin osallistunutkaan. Ennen kuin vasta seuraavana vuonna Kannesissa, Ranskassa, missä meitä edusti Eino Hurmeen sävellysvaloa ikkunassa ja sen aikuinen suosikki solisti Laila Kinnunen. Jean-Claude Pascal oli myös paikal ja vei sinä vuonna voiton Luxemburiin. Sinne lähti seuraavana vuonna myös Marion ja Kari Tuomisaaren laulu Tipiti. Tipiti, 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 kevät on vallaton. Tipiti, 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 tipiti. Seuraavana vuonna kisat pidettiin Lontoossa, vaikka Luxemburin voiton ottivatkin vaihteeksi Ranska Isabel Obreen esittämällä laululla Un Premier Amour. Lontoossa 1963 Suomea edusti Börje Sundgrenin muistojeni laulu, jonka esitti Laila Halme. Hyvät naiset ja herrat, Laila Halme. La, 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 la. Hei vaan teille kaikille. Ja on todella upeaa olla mukana jälleen täällä Euroviisuviihteen parissa ja kiihkeässä tunnelmassa. Siitä edellisestä kerrasta on jo niin hurjan pitkä aika. Ja jos sitä nyt muutamalla sanalla tässä muistelisin, niin Suomen karsinan kohdalla oli silloin ikään kuin pelattu varman päälle sikäli, että oli valittu kullekin kappaleelle kaksi esittäjää. Niinpä esimerkiksi Meikäläinen ja Tamara Lund laulettiin Jorma Panulan säveltämää. Mä oon, mikä on ja muutu en tästä ja niin edelleen. Leppäsen Marjatta ja Irmeli Mäkelä sitten lauloivat puolestaan sitä 
muistojeni laulua, joka valittiin Suomen edustussävelmäksi. Ja syistä, joita en tänä päivänäkään tiedä, kävi kuitenkin niin, että meikäläinen lähetettiin sinne Lontooseen laulamaan sitä muistojeni laulua. Ja eihän siinä mitään, otin haasteen vastaan ja olihan se siellä paikan päällä todella jännittävää ilmapiiri. Ja parhaani tein, vaikkei se lopputulos nyt niin hävi ollutkaan. Sieltä tuli nimittäin jaettu jumbosia sen aikaisen pistelaskennan mukaan neljän muun maan. Norjan, Hollannin ja Ruotsin kanssa. Mutta kivoja muistoja sieltä jäi. Pohjola menestyi kuitenkin ihan kivasti, sillä Danseviise, Tanskan kappale, voitti sinä vuonna. Krete ja Jörgen Ingman esittivät sen, taisipa olla myös heidän sävellyksensä. Ja näin pinnat tulivat köpikseen, jonne seuraavana vuonna matkasi täältä Suomesta laiskotellen Lasse Mortensson. On taas sun lauantai. Oh. Toivotamme kaikki katsojat tervetulleeksi seuraavaan Suomen Euroviisu karsintoja vuonna 1987. Suomi se sitkeästi jaksaa yrittää ja olla mukana kisassa kuin kisassa. Niin, se asia on. Mm. Mutta nyt, hyvät katsojat, haluan tässä ennen kuin mennään eteenpäin tosiaan esitellä teille Lasse Mortensonin ja Lassen haastattelun vuodelta. 64. Ja tässä tulee tietysti ajatelleeksi Suomen maajoukkueen lähtöä ja Innsbruckin esimerkiksi, mutta, mutta ei se kyllä, ei vaan siis joukkueen luku ei ole tietysti niin iso ja, ja tuota, sit saattaa olla vähän muita eroja. Entä jotain jännitys Suomen? Kyllä se tietysti tulee olema, olemaan hermostuttava ja noin, mutta Kuitenkin luulen, että tämä meidän suomalainen kansinta meillä täällä 15. päivä oli enemmän hermostuttavaa kuin mitä siellä tulee olemaan, koska siellä on käsitteeksi mukaan niin vähemmän menetettävää. Kello käy ja eihän me olla tultu tänne vanoja muistelemaan, vaan Ei. kuulemaan ja katsomaan ehdokkaita, josta sitten valitaan tämän vuoden ehdokas Brysseliin. 